ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಐದು ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಈ ಪಾಠದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯ ಐದು ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಆವರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ತೋರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದಂತೆ ಇರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಪರಮಾಣು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಸಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಸೂತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಘನವಾಗಿದ್ದು ಉನ್ನತ ಕರುಗುವ ಬಿಂದು ಹೊಂದಿದ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಧಾತುವಿನ ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬಿ ಎಂ ಜಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಯಾವ ಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕವಚಗಳಿದ್ದು ಎರಡು ಕವಚಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿದೆ ನಿಯಾನ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡು ಎಂಟು ಎರಡು ಆಗಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಈ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಕವಚಗಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ ಸಿಲ್ಕಾನ್ ಈ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕವಚಗಳಿದ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ ಬೊರಾನ್ ಉ ಎರಡನೇ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕವಚದ ಎರಡರಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಬೋರಾನನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳ ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಅವು ಯಾವೆಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ ಉತ್ತರ ಅವು ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐದು ಒಂದು ಧಾತುವಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡು ಎಂಟು ಏಳು ಆ ಧಾತುವಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಬಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಧಾತು ಪರ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಏಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಮೂರು ಧಾತುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎ ಲೋಹೆ ಅಥವಾ ಅಲೋಹೆ ಲೋ ಅಲೋಹ ಬಿ ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಪಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಪಟ್ಟವೆ ಸಿ ಯು ಎಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಪಟ್ಟ ಹೊಂದಿದೆ ಸಿ ಯು ಗಾತದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದೆ ಸಿ ಯು ಬಿಗಿಂತ ಗಾತದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದು ಡಿ ಎ ಧಾತುಗಳ ಕೆಟ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ ಆಯನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆನ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಮತ್ತು ರಜ್ಜಕ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೈದು ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಹದಿನೈದನೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ ಎರಡು ಧಾತುಗಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೆಯಿರಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣಿಯ ಏಕೆ ಧಾತು ಕೆ ಕೆ ಎಲ್ ಎಂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎರಡು ಐದು ಒಂದು ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಪಿ ಕ್ಯೂಬ್ ರಂಜಕ ಎರಡು ಎಂಟು ಐದು ಒನ್ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೂ ಪಿ ರೆಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಉತ್ತರ ಮುಂದುವರಿತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ರಂಜಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣೀಯವಾಗಿದೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ಕವಚಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಿಂದ ತುಂಬ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದರ
ಧಾತುಗಳ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯಂ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭೌತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಲುತ್ತದೆ ಪರಮ ಉತ್ತರ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹನ್ನೆರಡು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತು ಬಹುತ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೊಲುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಮೆಂಡ್ಲಿಯವರ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಧಾತುಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಬೆಂಡ್ಲಿಯ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಳು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಆರು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಹದಿನೆಂಟು ಕಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಏಳು ಅಡ್ಡ ಸಾಲುಗಳಿವೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಲೋಹ ಮತ್ತು ಕೋಷ್ಟಕದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು ಗಳು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ ಪಠ್ಯಪದದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಡೋಬರ್ನವರ ತ್ರಿವಳಿಕೆ ಡೋಬರ್ ರೈನವರ ತ್ರಿವಳಿಕೆ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡರ ಅಷ್ಟಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಹೊಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಟೂರ್ನ ಅವರ ಒಂದು ತ್ರಿವಳಿಯ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡರ್ ಅಷ್ಟಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಎಲ ಎನೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಡುಬರೆನ್ನುವ ತ್ರಿವಳಿಕೆಗಳು ಎಲ ಎನೆ ಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಸಿ ಎಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಐ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಗಳು ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಐ ಬಿ ಆರ್ ಉಳಿದ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಡೋಬರೈನವರ ವರ್ಗೀಕರಣದ ನಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುವು ಈಗ ಉತ್ತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ತ್ರಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಇತರ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮದ ಮಿತಿಗಳ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಗಂಟ ಎಂಟನೆಯ ಧಾತುವಿನ ಗುಣಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ಧಾತುವಿನ ಗುಣಗಳಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ನಂತರ ಅವಿಷ್ಕಾರವಾದ ಧಾತುಗಳು ಅಷ್ಟಕಗಳ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಹಗುರವಾದ ಧಾತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಿಯಮವು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮಂಡಲಿಯವರ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೂತ್ರ ಕೆ ಟು ಒ ಸಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೂತ್ರ ಸಿ ಒ ಟು ಎಲ್ ಮೂರನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ ಟು ಒ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಐ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಐ ಒ ಟು ಬಿ ಎ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅದರ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೂತ್ರ ಬಿ ಎ ಒ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೆಂಡಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಧಾತುಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ಸೈಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಜರ್ಮೆನಿಯಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಮೆಂಡಲಿಯವರ ತಮ್ಮ
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಸಿಯೂರು ಮತ್ತು ಧಾತುಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವಾಗ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಗಿಂತ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಭೂತ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಧಾತುಗಳ ಈ ರೀತಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳು ಆವರ್ತನೀಯವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ನಿಯಮ ಒಂದು ಮೆಂಡ್ಲಿಯವರ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಅಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂನಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಎರಡು ಧಾತುಗಳನ್ನು ಉಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಆಧಾರವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಯಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಈ ಮೂರು ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ ಜಿ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎರಡು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಧಾತುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಗಳ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಮೂರು ಧಾತುಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತು ಇವುಗಳ ಹೆಸರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಧಾತುಗಳ ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಆ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಕವಸದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಈ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿರುವ ಹೊರಕವಚವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ಧಾತುಗಳ ನಿಯಮ ನಿಯಾನ್ ಆರ್ಗಾನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಲಿಥಿಯಂ ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲೋಗಳಾಗಿದ್ದು ನೀನೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಈ ಧಾತುಗಳ ಪರಮಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಉತ್ತರ ಹೌದು ಮೂರು ಧಾತುಗಳ ತಮ್ಮ ಹೊರಕವಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ ಆ ಹಿಲಿಯಂ ಕ್ರಿಯಾಪಟ್ಟ ವಲ್ಲದ ಅನಿಲಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ನಿಯಾನ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಯಾಪಟ್ಟು ತೋರುತ್ತದೆ ಅವುಗಳ ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಹಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನಿಯಾನ್ ಎರಡೂ ಧಾತುಗಳ ಹೊರ ಹೊರಕವಚ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದ ಮೊದಲು ಹತ್ತು ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಗಳು ಯಾವ ಲಿಥಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರಿಯಂ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿಮೂರು ಆಧುನಿಕ ಆವರ್ತಕ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧಾತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹೀಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ ಉತ್ತರ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಧಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಆವರ್ತ ಕೋಷ್ಟಕದ ಎರಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೋಹೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೈಪುರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ ಹಬೀಮ್ ನಗರ್ ವಿಜಯಪುರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಓಪನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಐ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಮರ್ ವೊಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ತರಬೇತಿಗಳು ಕೊಡಲಾಗುವುದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೈನ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಫನವಾದ ಸೈನಿಕ್ ಇತ್ತು ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮ